డయాబెటిక్ వల్ల మీ పుండ్లు నయం కావట్లేదా అయితే హేల్మీ రాక్ ప్లస్ తుర్కోమాక్స్ కాంబోని వాడండి నమస్తే మేడం నమస్తే ఉషా చాలా మందికి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటుంటాయి వాటిని ఏ విధంగా క్లియర్ చేసుకోవాలో తెలియదు కొంతమందికి బ్లాకేజెస్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి మనలో నుంచి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా పెద్దగా జూమ్లో చూస్తూ ఉంటాం దానివల్ల పనులు ముందుకెళ్ళవు దానికి సంబంధించి క్లాస్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి అందులో మీరు హార్ట్ఫుల్ మెడిటేషన్ అని ఇందాక అన్నారు అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది హార్ట్ఫుల్ మెడిటేషన్ కొత్తగా మనం కూడా ఫస్ట్ టైం అనుకుంటే చేయబోతున్నాం నాకు కూడా దాని గురించి పెద్దగా ఐడియా లేదు అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది దానిలో స్పెషాలిటీ ఏంటి యాక్చువల్గా మెడిటేషన్ అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస అని చెప్పేస్తూ ఉంటాం మనం సో శ్వాస మీద ధ్యాస అంటే ఎంతవరకు మీరు పెట్టగలుగుతున్నారు ఎప్పుడు పెట్టగలుగుతున్నారు ఎలా పెట్టగలుగుతున్నారు సో ఈ ట్రావెలింగ్లో నేను కూడా కొంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయాలి అని అనుకున్నాను చేశాను కూడా సో ఇందులో ఏంటంటే హార్ట్ఫుల్ మెడిటేషన్ అనేది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది దీనిని ఒకసారి ఎలా చేస్తారో మీకు చెప్తాను మీరు చేయండి షూర్ నేను చెప్తూ ఉంటాను ఓకే క్లోజ్ యువర్ ఐస్ చేతిలో చేతులు పెట్టుకొని ఓన్లీ థమ్స్ మాత్రమే టచ్ చేయండి సో చాలా రిలాక్స్గా కూర్చోండి జస్ట్ మీ యొక్క రైట్ లెగ్ యొక్క థంబ్ జస్ట్ మూవ్ చేయండి రైట్ లెగ్ యొక్క థంబ్ జస్ట్ మూవ్ చేసి మనసులో అనుకోండి నా థంబ్ చాలా ఫ్రీగా ఉంది నా కాళ్ళలో చాలా ఫ్రీగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది నేను భూమాత యొక్క శక్తిని నా కాళ్ళలోంచి పైకి తీసుకుంటున్నాను స్లోగా ఎనర్జీ పైకి వస్తుందండి మీ యొక్క కాళ్ళు చాలా ఫ్రీగా ఉన్నాయి మీ యాంకిల్స్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి ఫింగర్స్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి దెన్ నెమ్మదిగా మీ యొక్క మోకాలు చాలా ఫ్రీగా ఉంది నెమ్మది నెమ్మదిగా ఎనర్జీ పై పైకి వస్తూ మీ యొక్క నడుము భాగంలో చాలా ఫ్రీగా మీరు చాలా రిలాక్స్ పొందుతున్నారు ఇప్పుడు మీ యొక్క వెన్నుపూస అంటే మీ యొక్క వీపు భాగం అంతా కూడా చాలా రిలాక్స్గా ఉంది ప్రతి నర్వస్ సిస్టమ్ కూడా చాలా రిలాక్స్గా ఉందండి ఇప్పుడు మీ ఫ్రంట్ పార్ట్ అయినటువంటి మీ పొట్ట చాలా ఫ్రీగా ఉంది హార్ట్ చాలా ఫ్రీగా ఉంది మీ యొక్క షోల్డర్స్ చాలా రిలాక్స్ పొజిషన్లో ఉన్నాయండి ఎనర్జీ చక్కగా ఫ్లో అవుతుంది బ్లడ్ చాలా చక్కగా ఫ్లో అవుతుంది నా హ్యాండ్స్లో నుంచి నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ ఎనర్జీ మీ ఫింగర్స్ మీ యొక్క చేతి ఫింగర్స్ మీ యొక్క మో చేతులు వేళ్ళు అన్నీ కూడా చాలా రిలాక్స్ పొజిషన్ మీరు చాలా రిలాక్స్గా చాలా తేలికమైనటువంటి బాడీని కలిగి ఉన్నారు నా ఈ ఎనర్జీ నెమ్మది నెమ్మదిగా మీ యొక్క మెడ భాగంలో ఉన్న కండరాలలో ఉన్న బ్లాక్స్ని రిలీవ్ చేస్తూ మెడ అంతా కూడా రిలాక్స్గా ఉందండి తల భాగము చాలా రిలాక్స్గా ఉంది మీ చంపలు చెవులు కళ్ళు ముక్కు పెదాములు అన్నీ చాలా రిలాక్స్గా ఉన్నాయి చాలా నిత్సలమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారండి మీ యొక్క నుదురు భాగము చాలా రిలాక్స్గా ఉంది మీ యొక్క బ్రెయిన్ రిలాక్స్డ్ పొజిషన్లో ఉందండి ఓన్లీ రిలాక్స్ స్టేజ్ మాత్రమే మీరు గమనిస్తున్నారండి ఇప్పుడు మీ యొక్క శ్వాసని గమనిస్తూ ఉండండి మీ శ్వాస నెమ్మది నెమ్మదిగా మీ యొక్క విశుద్ధి చక్రంలోకి వచ్చి నెమ్మదిగా మీ యొక్క హార్ట్ చక్రంలోకి ప్రయాణించిందండి మీ హార్ట్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ప్రేమతత్వాన్ని కలిగి ఉందండి ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని కలిగి ఉంది ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించగల అద్భుతమైన శక్తిని మీ హార్ట్ కలిగి ఉందండి చాలా రిలాక్స్గా ఉన్నారు మీ గుండె చప్పుండి చక్కగా వింటున్నారు అదే స్థితిలో మీరు కొద్దిసేపు అలాగే ఉంటున్నారు చాలా రిలాక్స్ పొజిషన్లో ఉన్నారండి ఇప్పుడు మనసులో మీ యొక్క సంకల్పాన్ని మనస్ఫూర్తిగా చెప్పుకోండి మీరు చెప్పిన సంకల్పం ఎంతో శ్రద్ధతో ప్రేమతో చెప్తున్నారు మనసుకు హత్తుకునే విధంగా చెప్తున్నారండి మీ సంకల్పం యొక్క శక్తి చాలా బలమైనది మీ సంకల్పం నెరవేరినట్లుగా మీరు భావించండి
మీ సంకల్పం యొక్క శక్తి మీ కోరికను చక్కగా నెరవేరుస్తూ మిమ్మల్ని ఎంతో ఆనందకరమైనటువంటి స్థితికి తీసుకొని వెళ్తుందండి రిలాక్స్ 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 ఆనందకరమైనటువంటి స్థితిలో మీరున్నారు ఆ స్థితిని మీరు అనుభవిస్తున్నారండి మనస్ఫూర్తిగా విశ్వానికి కృతజ్ఞత తెలియచేసుకుంటున్నారు నా ప్రతి న్యాయమైన సంకల్పాన్ని నెరవేర్చినందుకు విశ్వానికి సర్వదా కృతజ్ఞతని నాకు సహకరించిన ప్రకృతికి పంచభూతాలకు సర్వదా కృతజ్ఞతలు రిలాక్స్ 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 ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మీ చేతులు తీసి కళ్ళ పైన పెట్టుకోండి నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను రెండు సంకల్పాలు అనుకున్నాను యా అది త్వరలో నేను చెప్తాను కూడా మీకు మళ్ళీ ఎపిసోడ్లో అవి ఆ హ్యాపీనెస్ నేను పొందాను నేను నాకు ఆ ఫీల్ ఎలా ఉందో తెలుస్తుంది సో ఇది మన హార్ట్ఫుల్నెస్ అనమాట ఓకే ఎప్పుడైతే మన బాడీలో ప్రతి అవయవాన్ని కూడా రిలాక్స్ చేసేస్తామో ఏది కూడా మన హార్ట్ని డిస్టర్బ్ చేయదు ఓకే సో లెగ్స్ రిలీవ్ చేసాం కూర్చున్నాము కాళ్ళు నొప్పులు వస్తున్నాయి తిమ్మీరు పడుతున్నాయి నో నథింగ్ సో ఈ ఎనర్జీ ఇలా నెమ్మది నెమ్మదిగా పైకి వస్తుంది మూలాధారం నుంచి వచ్చినటువంటి ఎనర్జీ పైకి వస్తుంది సో బాడీ అంతా కూడా ఆ ఎనర్జీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది ప్రతి అవయవాన్ని కూడా రిలాక్స్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు కేవలం ఏంటంటే వేరే ఆలోచన లేదు మీ సంకల్పం మాత్రమే మీకు కనిపిస్తుంది ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారో తెలియదు కానీ చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ని అయితే పొందగలుగుతారు నా పర్సనల్గా నేను చెప్తూ ఉన్నాను నాకు ఇవాళ చాలా రిలాక్స్డ్ మూడ్ అనిపించింది ఇంకోటి ఏంటంటే నా సంకల్పం నేను చాలా క్లియర్గా చెప్పుకోగలిగాను అది ఎలా ఉందో కూడా నేను చూసుకోగలిగాను నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగాను డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ వీక్ మనం కలిసేటప్పటికి ఖచ్చితంగా నేను ఎపిసోడ్లోనే షేర్ చేస్తాను షూర్ అసలు దీనికి సంబంధించి ఎనర్జీ గురించి కానివ్వండి బ్రహ్మ ముహూర్తంకి సంబంధించి కానివ్వండి కొంతమంది క్లాసెస్ అడుగుతున్నారు పాత వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఏమైనా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని అడుగుతున్నారు ఒకసారి దాని గురించి ఈ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం ట్వెల్వ్ మండలం క్లాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తాం అవును ఇంకొక ట్వెల్వ్ డే లెవెన్ డేస్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది ట్వెల్త్ది సో థర్టీన్త్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అక్టోబర్ సెవెంటీన్త్ నుంచి ఈ సెవెంటీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎవ్రీ టైం మనం ప్రతి మండలంలోని కొత్త దానిని ఒకదాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటాము సో ఈసారి కూడా ఏంటి అని అంటే ఈ యొక్క మండలంలో మనము మన యొక్క బ్లాకేజెస్ ఎంతవరకు రిమూవ్ చేసుకున్నాము ఎక్కడ అసలు బ్లాక్ అవుతుంది ఏ విధంగా బ్లాక్ అవుతుంది సో వీళ్ళకి రోజు అసైన్మెంట్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క చక్రాన్ని చెప్పేటప్పుడు ఆ చక్ర గురించి నువ్వు నీ ఇన్నర్ వాయిస్తో మాట్లాడాలి అర్థమైంది అంటే ఇప్పుడు మూలాధార చక్ర చెప్తున్నారు కానీ పని అంతా నేను చాలా ఫాస్ట్గా చేస్తున్నాను కానీ అని అంటారు ఆ కానీ అనే వర్డ్ రావద్దు సో నైట్ టైం నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక బుక్ పేపర్ పెట్టుకుని నా మూలాధార చక్రంలో ఉన్నటువంటి ఇంకా ఉన్నటువంటి బ్లాకేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేను ఓవర్కమ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దట్ అని ఒక ఫిఫ్టీ వన్ టైమ్స్ ఛాన్ చేయాలి ఫిఫ్టీ వన్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ వన్ టైమ్స్ ఫార్టీ వన్ డేస్ ఫార్టీ వన్ అంటే ఏ చక్రకి ఆ చక్ర అలా చేయాలి అలాగే మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ని అర్త్ మీద పెట్టడం వలన ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ అన్నీ కూడా అర్త్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట మన కరెంట్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ కరెంట్ వస్తే అర్త్ని వైర్ చేస్తున్నాం కదా అలాగే ఎక్సెస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ బ్లాకేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి అన్నింటినీ కూడా నేను ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ఇన్ టు ద అర్త్ భూమిలోకి నేను పంపించేస్తున్నాను ఫ్రెష్ చేస్తున్నాను నా యొక్క మూలాధార చక్రాన్ని నేను ఫ్రెష్గా చక్కగా హ్యాపీగా ఎనర్జీని తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట ఓకే అలా ఏ చక్రానికి వచ్చినప్పుడు ఆ చక్ర సంబంధించినటువంటి వర్క్ ఇవ్వడం అనేది నేను ఈ దాని నుంచి పెట్టాలనుకుంటున్నాను అంటే ఎక్కడో ఇంకా భయం ఇన్ని చేస్తున్నాను కానీ ఎక్కడో కొంచెం భయం అండి ఎక్కడో ఒక బ్లాకేజెస్ ఉంటుంది అని అనే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా సో అవి కూడా తీసేసుకోవాలి ఎందుకు ఉంచుకోవాలి వాటిని సో మీరు ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా ఛాన్ చేయడం మొదలు పెడతారో ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది మీ దగ్గరకు రావడానికి భయపడాలన్నమాట మీరు చేసే చాంటింగ్ కానీ ఎఫర్మేషన్ కానీ ఏదైనా సరే 
విజువలైజేషన్ మేనిఫెస్టేషన్ ఏదన్నా చేయండి అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్లాక్ రిమూవ్ అయిపోయినట్టే చేయాలి ఓకే సో ఇట్ షుడ్ బి ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ రెడ్ అనగానే రెడ్ కనిపించాలి అక్కడ బ్లూ అనగానే బ్లూ కనిపించాలి సో మన బాడీలో ఏ పార్ట్ అయితే ఎఫెక్ట్ అవుతుందో ఆ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా వర్కౌట్ అవ్వాలన్నమాట సో నేను ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్ చేశాను నా మీద నేను ప్రాక్టికల్ చేసుకున్నాను సో నాకు వేర్కోస్ వైన్స్ ఉంది మీకు కూడా తెలిసిన విషయం సో బ్లడ్ ఫ్లో అనేది నాకు పైకి ఉండదు అనమాట ఓన్లీ కింద వరకే ఉంటుంది సో నేనేం చేశా అంటే నా మూలాధార చక్రంలో నాకున్న బ్లాకేజ్ ఇది సో దీనిని రిమూవ్ చేయడానికి నేను బ్లడ్ ఫ్లో పైకి వచ్చినట్టుగా నేను విజువలైజేషన్ చేసుకున్నాను బ్లడ్ ఫ్లో పైకి వస్తున్నట్టుగా నేను విజువలైజేషన్ చేసుకున్నాను సో ఆల్మోస్ట్ ఇట్ వాజ్ క్లియర్డ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్లియర్ అయింది అది ఇంకా కొంచెం ఉందన్నమాట బట్ నేను చెప్తాను ఖచ్చితంగా నా లెగ్ ప్యూర్ బ్లాక్ వచ్చేసింది పిగ్మెంటేషన్ అంతా ఒక బ్లాక్ పిగ్మెంటేషన్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అది బ్యానిష్ అయిపోయింది సో త్రూ మై విజువలైజేషన్ ఇది అంతా కూడా నేను మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే చేస్తాను సో నాకు ఎప్పుడు అయితే అనిపిస్తుందో సో ఆ ఎనర్జీ అర్త్ నుంచి నేను ఆ ఎనర్జీ తీసుకునేటప్పుడు నా నర్వస్ వెరికోస్లో వ్యారీస్లోని ఎక్కడైతే బ్లాకేజెస్ ఉంటున్నాయో అక్కడ ఇట్ విల్ పుషప్స్ ద ఎనర్జీతో పాటు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పైకి వస్తున్నట్టుగా సో దానికి నాకు ఎక్స్టర్నల్గా కావాల్సినటువంటి సోర్సెస్ కూడా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల చాలా వరకు నేను రికవర్ అయ్యాను బా చాలా అంటే చాలా రికవర్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఎవరైతే ఈ ఫార్టీ టూ డేస్కి అటెండ్ అవుతారో వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా పెద్ద హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది క్లాస్ ఒక హెల్త్ అనే కాదు ఫినాన్షియల్ కానివ్వండి ఇంకేదైనా సరే వాళ్ళందరికి సంబంధించి ఈ క్లాస్ ఎప్పుడు నవ్వుతున్న డేట్ ఏమైనా చెప్పగలరు అక్టోబర్ సెవెంటీన్త్ అక్టోబర్ సెవెంటీన్త్ మార్నింగ్ మండలం క్లాస్ ఎస్ మండలం క్లాస్ ఆల్మోస్ట్ నవంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ వరకు ఉంటుంది మార్నింగ్ ఫోర్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఓకే అలాగే ఒకవేళ నైట్ కావాలి ఎవరికైనా మార్నింగ్ లెవెల్ ఏమని అనుకున్న వాళ్ళకి నైన్ థర్టీ టు టెన్ ఫిఫ్టీన్ నైట్ టైం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఎవరైనా సరే మా ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత ఈ మండలం క్లాస్కి కనుక అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఇక్కడ వాళ్ళే కాకుండా విదేశాలలో ఎవరైనా ఉండి మా ఎపిసోడ్స్ కనుక రీచ్ అయ్యి మీరు కూడా ఈ క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే నైట్ కూడా క్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టైమ్స్కి తగ్గట్టు మీకు అవైలబుల్ అనిపిస్తే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు ఇంకేదైనా వివరాలు కావాలి అనుకుంటే అదర్ దాన్ అవర్ కంట్రీ అంటే ఇండియా కాకుండా యుఎస్ వాళ్ళకైతే ఈవినింగ్ ఫోర్ టు ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కనుక మీరు క్లాస్ తీసుకోవాలనుకుంటే మాడం టైం అయితే అనౌన్స్ చేశారు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఒకవేళ క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే కిందస్కృడతో కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే మీకు పూర్తి వివరాల